is so good to be here. Jak dobrze tutaj być. And just to be together with the body of Christ. Być razem z ciałem Chrystusa. It is so always a privilege. To zawsze jest przywilej. Um, the series of, uh, of who is Jesus, isn't this been great? Czy ta seria kim jest Jezus, czyż nie jest wspaniała? Well, learning about who Jesus is, this is it couldn't be better. <laughs> Uczyć się o tym kim jest Jezus, nie ma nic lepszego na świecie. And uh, so each chapter we're learning something about his character. Każdy z rozdziałów mówi coś o jego charakterze. And who he is. Kim on jest. So I've been thinking about those 21 characters. I myślę o tych 21 cechach jego. And I kind of go over it myself because I, I, it edifies me, it builds me up. I często przez nie w sobie powtarzam je sobie dlatego że one mnie budują. So let's review. Więc zróbmy taki Chapter przegląd. One, Pierwszy rozdział. Jesus is mm, son of God. Chapter 2. Rozdział drugi. Son of man. Syn człowieczy. Chapter 3. Rozdział trzeci. Ooh, divine teacher. Boski nauczyciel. Ah, chapter 4. The soul winner. Chapter 5. Rozdział piąty. Ah, the divine physician. Cudowny lekarz. Mm, chapter 6. Rozdział szósty. Bread of life. Chleb życia. Ooh, chapter 7. Rozdział siódmy. Water of the word. Woda życia. And chapter 8. I rozdział ósmy. Defender of the weak. Obrońca słabych. Mm, and chapter 9 tonight. I dzisiaj jest rozdział 9. Ah, light of the world. Światło świata. Jesus the light of the world. Jezus światłością wow. świata. We'll turn with me to John chapter 9. Więc przejdźmy do Jana, rozdział 9. And let's pray. Yeah, Father, we ask that you would visit us and speak to us. Boże, modli, jest, modlimy się, żebyś nas odwiedził i przemawiał do nas. We pray that our inner ear would be opened. Modlimy się, żeby, nasz wew, żeby nasze wewnętrzne ucho było otwarte. That we would hear from you. Byśmy słyszeli od ciebie. And that you would speak personally to us. I żebyś przemawiał do każdego z nas osobiście. In Jesus' name, Amen. Jezusa, Amen. All right, John chapter 9 verse 1. Rozdział 9 Jana werset 1. This is such a great story. To jest tak wspaniała historia. And it has its it has its meaning for us today. I ma też znaczenie dla nas dzisiaj. Oh, and I love it. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth and his disciples asked him saying master who did sin this man or his parents that he was born blind na swojej drodze zobaczył jezus człowieka niewidomego od urodzenia wtedy jego uczniowie zapytali go mistrzu kto zgrzeszył on czy jego rodzice że się urodził niewidomy um So can you picture it? Czy możecie to sobie wyobrazić? In your mind. W swoich umysłach. What it's like to be walking with Jesus and there is a man sitting there that cannot see and he has never been able to see. Że idziecie z Jezusem drogą i jest siedzi tam człowiek, który jest który nie widzi i nigdy nie widział. And then there's this question. I nagle pojawia się to pytanie. How did he get that way? Jak to się stało, że on jest w takim stanie? Is it, did he sin? Czy on zgrzeszył? Or did his parents sin? Czy jego rodzice zgrzeszyli? And there's a reason that the disciples think this way. Jest powód, dlaczego uczniowie tak myślą. And later the Pharisees, as we will read, will also think this way. I faryzeusze, jak dalej czytamy w tej historii, też będą tak myśleć. Because it's based on something in the Old Testament. Dlatego, że oni bazują to ten sposób myślenia na czymś, co było w Starym Testamencie. About a generational curse. O przekleństwie pokoleniowym. But there's something more important going on. Ale tu dzieje się coś ważniejszego. Um, Jesus is on the move. Jezus, uh, he's, he's going somewhere. On gdzieś zmierza. He has an appointment. 
On ma spotkanie. He never does anything without being sent by his father. On nigdy nie robi nic czego on nigdy nie robi czegoś co nie byłoby spowodowane tym, że ojciec go posłał. He sent. On jest posłany. And he does everything that the father tells him. I, mu, I on robi wszystko to, co ojciec mu mówi, żeby zrobił. And I just want to stay on that point for a little bit. I chciałbym tutaj na chwilę pozostać w tym. That it's not an it's not an accident that he's meeting this blind man on this particular day with his disciples. Nie jest przy, nie, nie jest to przypadek, że on spotyka tego człowieka na tej drodze idąc ze swoimi uczniami. It was planned. To było zaplanowane. And um, I would like you to read with me John chapter 8. Wróćmy do Jana 8. Verse 29. Do 29 wersetu. And Jesus is speaking. Jezus tutaj mówi. And he said and he that sent me is with me the father has not left me alone for i do always those things that please him a ten który mnie posłał jest ze mną nie zostawił mnie samego gdyż ja zawsze czynię to co się jemu podoba so who sent jesus więc, więc kto posłał jezusa the father sent jesus jego ojciec go posłał Now this is going to be really important as the story develops to jest bardzo ważne w kontekście jak ta historia będzie się rozwijać um Let's go back to chapter 9. Wróćmy do rozdziału 9. And we'll read a couple of verses. Kilka wierszy. Verse 3. Od wersetu 3. Jesus answered and says, Neither has this man sinned or his parents, but that the works of God should be made known in him. Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mu na, mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Jesus is saying that there's going to be a work of God that you're going to see in this happen in this blind man. Jezus mówi, że będziecie widzieli dzieło Ojca w, te, w życiu tego niewidomego. So we have to ask a question. Więc możemy zadać pytanie. What is the work of God? Czym jest to dzieło Boże? Turn with me to John 6. Przejdźmy do Jana 6. And we, this is kind of like a hallmark verse to always remember. To jest taki um, bardzo ważny werset, który warto zapamiętać. That we don't ever think that the work of God is something that we must do. Żebyśmy nigdy nie myśleli o tym, że dzieło Boże to jest coś, co my mamy zrobić. Because this is the question that is asked here. Dlatego, że właśnie takie jest tutaj pytanie zadane. Verse 28, they, they, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Oni się tutaj pyta, zapytali go zatem, w jaki sposób mamy zająć się dziełami Boga? And Jesus said, the work of God is that you believe on him whom he sent. A Jezus im na to to jest dzieło Boga. Wierzcie w tego, którego On posłał. It's so simple. To jest takie proste. Believe Wierzcie on the one that is sent. w tego, który został posłany. And that is Jesus. I tym, tym który, którego On posłał, to jest Jezus. So, back to chapter nine again. Więc wróćmy do rozdziału mm -hmm. dziewiątego. Because the story begins to develop into this, this um, meaning. Dlatego, że ta historia właśnie zmierza do tego znaczenia. Um, John 9, starting in verse 5. Pójdźmy do wersetu 5. No, uh, verse 4. Nie, przepraszam, czwarty. Jesus said, I must work the works of him that sent me while it is day. The night comes and no man can work. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. As long as I am in the world, I am the light of the world. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. 
And when he had thus spoken, he spat on the ground, made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. The blind man didn't ask to be healed. Ten niewidomy nie prosił o to, żeby był uzdrowiony. He didn't show that he had faith to be healed. Nie okazał tego, że miałby wiarę w to, że będzie uzdrowiony. Jesus is I hope you know this word initiating to him. Jezus inicjuje, jestem pierwszym, który wychodzi ku niemu, ku niewidowemu. And he is he's putting this mud and spit from his mouth that he mixed with into the eye of the blind man. I, i kła, Jezus kładzie temu niewidomemu to błoto, które powstało z, z ziemi jego własnej śliny. Yeah, you have noticed Jesus doesn't heal same way every time. Czy zauważyliście, że Bóg nie uzd- że Jezus nie uzdrawia w ten sam sposób za każdym he, razem? He heals the way he wants to heal. On uzdrawia tak jak on chce. And usually there's a teaching message in the way that he heals. I zazwyczaj sposób w jaki uzdrawia już sam Samo, już w tym sposobie jest jakaś nauka dla nas. Because he is the light of the world. Dlatego, że on jest światłością świata. And in verse 7. I w wersecie And said unto him, go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. Następnie polecił mu Idź, obmyj się w sadawce Siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Well, it's like amazing. Niesamowita. A man born blind. Ten, który urodził się e, niewidomym. Now, let, let's consider this. Pomyślmy o tym. This man, when you're born blind, the eyes usually they be, I know a little bit about blind people. To, to, trochę wiem o, o ludziach, którzy są e, niewidomi, gdy oni się rodzą ich oczy. When you're born blind, your eye begins to go inward into your face. To ich oczy e, zaczynają się cofać w, w głąb twarzy. And that gave like plenty of room to put this clay in. I to daje możliwość, że te dużo błota mogło być tam nałożone. And this man, if you can, like I close my eyes and I think, okay, I see dark. Więc zamykam oczy i wyobrażam sobie, jak ten człowiek, co się z nim działo. Po pierwsze, było ciemno. And if I do that in this room, the light in the room still makes it through my eye. Nawet jak zamknę oczy, to to światło z tego pokoju tutaj przy, jakby przy dostanie się do moich oczu. But it's not true darkness. To nie jest prawdziwa ciemność. This blind man lived in true darkness. Ten niewidomy żył w prawdziwej ciemności. If you told him it was bright outside, a light day, he would you he would not know what that means. Gdybyś mu powiedział, że teraz na zewnątrz jest dzień, to dla niego nie miało to żadnej różnicy. If you said the sky is blue. Gdybyś powiedział mu, że to, że niebo jest błękitne. No way to tell him. To nie, nie ma jak mu tego przekazać. You could say it's beautiful and he wouldn't know what beautiful means. Możesz mu powiedzieć, że to jest piękne, ale on nie będzie rozumiał tego piękna, bo, bo go nigdy nie widział. So Jesus sent him to the pool. Więc Jezus wysyła go do tej sadzawki. When he washed his eyes, I gdy e, obmył swoje oczy, he had to been leaning over in the water and washing. Musiał się pochylić nad tą wodą, żeby obmyć te oczy. <laughs> Maybe the first thing he saw was his own face. To możliwe, że pierwszą rzecz, którą zobaczył, to była jego własna twarz. And he's like, "Wow, I see." I nagle mówi, "Wow, widzę." Lifts his head up. I podnosi swoją głowę. He sees color for the first time. I widzi po raz pierwszy kolory. Can you imagine seeing blue and red and green? Wyobraźcie sobie, pierwszy raz widzi bue, niebieski, czerwony, zielony. You never seen it before and all of a sudden there's color in people. I nagle widzi tych wszystkich kolorowych ludzi. It's a shock. To jest szok. It's amazing. To jest naprawdę niesamowite. And it's a picture of lost people that can't see. I to jest obraz ludzi, którzy są zgubieni, którzy nie widzą. I, I, I love the word sent. He went to the pool meaning sent. Uwielbiam to, że ta sadzawka nazywała się Siloe, co znaczy posłany. And you know what? God has uh, 
Ja myślę, że Kościół jest trochę tak jak ta sadzawka Siloe. And God has sent us here. Że Bóg nas tu przysłał. So we can wash our eyes from the mud from the world. Żebyśmy mogli odbyć nasze oczy z tego błota, tego świata. We come in a little bit blind every time we come. Przychodzimy troszeczkę tak zaślepieni każdego razu. But we leave seeing. Ale wychodzimy widząc. It's amazing. To jest niesamowity proces. And uh, turn with me to Psalm 73. Pójdźmy do Psalmu 73. Because there's a man named David. Dlatego, że jest tam mężczyzna, który nazywał się Dawid. David is a lot like us. I Dawid jest bardzo do nas podobny. And he had an issue going on in his heart. I on miał s- an issue, a problem. Uh, on miał problem w swoim sercu. He became jealous. Zaczął być zazdrosny. Or envious. No, Same word, I guess. Zawi- zawiść miał. Have you ever been like seen how other people like a, sometimes it seems like their whole life is amazingly perfect and your life is like far from what their life is? Czy mieliście taką sytuację, że widzicie ludzi, których po prostu życie jest idealne, super i w ogóle a wasze no zdecydowanie and, druga strona. And it bothered David. It bothered him a lot. I to, to Dawida to mm, gryzło, męczyło. He, he just got kind of like, you know, he says the, these people have everything and it looks like I have nothing. I mówi, ci ludzie mają wszystko, a ja nie mam nic. And he went into the house of the Lord. Ale poszedł do domu Pana. <laughs> and I, I like this. It's, he says, uh, oh, the whole thing's so good. Verse 17. W 17 wersecie. Actually, verse 16. When I thought to know this it was too painful for me until I went into the sanctuary of God then understood I their end surely they did set themselves in slippery places Od 16 wersetu Próbowałem to wszystko zrozumieć lecz okazało się to nazbyt trudne aż przybyłem do twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres rzeczywiście stawiasz ich na śliskim gruncie Until I went into the house of the Lord. Do momentu aż przybyłem do twojej świątyni, Boże. My eyes were opened. I moje oczy zostały otwarte. I came in with my eyes thinking all about me. Przyszedłem z oczami, które były zwrócone na mnie. I left with my eyes thinking about him. A wyszedłem z oczami, które patrzą na ciebie. That's a, that's a healing in itself. To już samo w sobie jest uzdrowieniem. My first healing is just to get away from me and 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 my focus on him. Moim pierwszym uzdrowieniem w życiu jest to, że przestaję patrzeć na siebie, a z, na nim się skupiam. I dlatego potrzebujemy, by nasze oczy były otwarte. And, uh, this word sent it means in the Greek apostello. To słowo posłane to jest greckie słowo pa- apostello? Yes, very good. And it means to send out on a mission. I oznacza to, że być wysłanym na misję. It's where we get the word apostle. Stąd się wzięło słowo apostoł. And so the blind man is sent on a mission, he comes back seeing. Więc ten y, niewidomy człowiek jest wysłany na misję i wraca. But the work of God is not finished in the story. Ale to nie jest koniec dzieła Bożego w tej historii. It's just beginning. To jest dopiero początek. He's got a amazing physical healing. On ma niesamowite fizyczne uzdrowienie. But who is Jesus? Ale kim jest Jezus? Who is Jesus? Kim jest Jezus? That is the mission. To jest misja. And I love the how the story begins to develop. I bardzo kocham jak ta historia się rozwija. Um, Before I go there, turn with me to 2 Corinthians chapter 4. Ale zanim tam wrócimy, to pójdźmy do drugiego Koryntian 4. Because whenever you have the closeness when Jesus is uh, um, how do I say it? When Jesus is very close in a situation. Bo zawsze gdy Jezus jest bardzo tak blisko w sytuacji The devil also is very close. To jest w tej sytuacji zanurzony, to szatan też tam krąży. It's kind of like, 
you know, it's kind of like they can kind of stand side by side, but you can't see where Satan is. Uh, like, you, you can see where Jesus is, but you don't see where the devil is. He's just kind of hidden somewhere close by. Widzisz Jezusa w tej sytuacji, ale szatan też tam jest, chociaż go nie, widzi, nie jest widoczny. And uh, look at this 2 Corinthians chapter 4, verse 4. W drugim Koryntian 4, werset 4. It says, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. And then verse 6 also, for God who commanded light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Więc niewierzących, których umysły zaślepił Bóg tego wieku, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I werset szósty. Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga, promieniujący z oblicza Jezusa Chrystusa. So, Satan, um, what does he blind? He does not blind the eyes. Więc co zaślepia szatan? He to blind, nie są oczy. He blinds the mind. On zaślepia umysły. And, um, let's go back to John 9. Więc teraz wróćmy do Jana. Because it's a story about blind people. Dlatego, że to jest historia o ludziach, którzy nie widzą. And everyone in the story is blind. I wszyscy w tej historii tak naprawdę nie widzą. And it's interesting how we see that each person has a blindness. To pokazuje, że każda osoba ma jakąś, jakiś, jakąś ślepotę w sobie. So we can start with Jesus. A zaczniemy od Jezusa? We start with Jesus. A zaczniemy od Jezusa. Could he be blind? Czy on może być niewidomy? He's blind to our sin. On e, nie widzi naszego grzechu. God cannot look at sin. Bo Bóg, e, Bóg nie może patrzeć na grzech. That's Habakkuk 1.13. To jest Habakkuka 1.13. But uh, the disciples, Ale uczniowie, they are blind to the glory of God that's about to be revealed in this man. Nie widzą tej, uh, um, tej chwały Bożej, która ma się objawić w tym człowieku. They feel based on some Old Testament teaching or something has persuaded them that this blind man was blind because of somebody's sin. Oni bazując na Starym Testamencie albo w nauczaniu z tego Starego Testamentu, zakładają, że ten człowiek jest niewidomy dlatego, że ktoś zgrzeszył. And then we have the blind man. I mamy też niewidomego człowieka, no, he has natural blindness. który ma, jest niewidomy od urodzenia. And then we have who else in the story. Kto jeszcze tutaj? Kogo jeszcze widzimy w tej historii? Verse eight. W wersecie ósmym. The neighbors therefore and they which were before had seen him that he was blind said is not this he that sat and begged Widzimy tu też sąsiadu w wersecie 8 Wówczas sąsiedzi oraz ci którzy go przedtem widywali jako żebraka zastanawiali się czy to nie ten który siadywał i żebrał and because the miracle is so amazing they're not sure it's him Bo ten cud jest tak y- powalający, że aż nie wierzą, że to jest ten sam człowiek. They have some doubts. Mają wątpliwości. That is blinding them from seeing the miracle that is right in front of them. Więc są zaślepieni na ten cud, który się wydarzył przed ich oczyma. And then we have the Pharisees. I mamy też tu faryzeuszy w tej This historii. This is the fifth person. The fifth example. To pie- piąty przykład osób. Verse 13. W 13 wersecie. They brought to the Pharisees him that was a four time was blind and it was the sabbath day and when jesus made clay and opened his eyes then again the pharisees also asked him how he had received his sight and he said unto them he put clay in my eyes and i washed and i do see 
zaprowadzili go zatem jeszcze niedawno niewidomego do faryzeuszów. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok? I powiedział, nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. So what's blinding the Pharisees? Więc co jest, co zaślepia faryzeuszy? They're looking at the Sabbath day. Że patrzą na szabat. They, that's all they can see is that the Sabbath day has been violated somehow. Widzą tylko i wyłącznie ten fakt, to, że szabat został naruszony. A man who never saw in his life is standing in front of them, seeing perfectly, and they can only see that the Sabbath day was not kept. Stoi przed nimi człowiek, który nigdy wcześniej nie widział, a teraz widzi, a oni jedynie widzą to, że szabat został naruszony. Like nobody's rejoicing with this man. Nikt się nie cieszy razem z tym człowiekiem. It should be a time of celebration. A powinni po prostu powinno, powinni yy, celebrować cały ten cud. But now it is an inquiry. Ale nie, on przechodzi, oni go przesłuchują. And so they bring them to the wonderful Pharisees. Bo przeprowadzili go do wspaniałych faryzeuszy. Who are not so wonderful. Którzy nie są tacy wspaniali. And then who is next in this? I kto tutaj jest dalej w tej historii? Verse 18. W 18. But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him that received his sight and they asked them saying is this your son who you say was born blind how then does he now see Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. A gdy przyszli zapytali ich czy to jest wasz syn, który jak twierdzicie urodził się niewidomy jak to się więc stało, że teraz widzi? But the are A rodzice się boją, that they might be out of the A że ich wyrzucą z synagogi. And so they say, więc, He is of age, ask him. więc mówią, on już jest dojrzałym mężczyzną, pytajcie się go. Very tak bardzo dyplomatycznie. They said, This is my son who was born blind. Tak, tak naprawdę dyplomatycznie powiedzieli, że tak to jest nasz syn, który urodził się niewidomy. But how it happened, we don't want to get into that part. Ale jak to się stało, że teraz widzi to już tym, tą częścią nie chcemy się zajmować. So you've got this like group of people that are all like so blind. Więc mamy tutaj e, całą grupę ludzi, którzy w różny sposób są zaślepieni. And then the light of the world comes. A tutaj wchodzi w tą całą sytuację światłość świata. Walks right into their darkness. Dokładnie w środek ciemności. And begins to make known something amazing. I pokazuje coś niesamowitego. He gets to, he makes known who he is. Po pierwsze pokazuje im kim on jest. And you gotta catch this part with me. In chapter, tę część tej historii. Uh, uh, chapter 9. Uh. Verse 30. Verse 30. To 35. Okay. Um, But if a man be a worshiper of God and does his will him he hears since the world began was not heard that any man opened the eyes of one born blind if this man were not of God he could do nothing and they answered and said unto him you were altogether born in sins and you teach us and they kicked him out Uzdrowiony na to, a to dziwne, wy nie wiecie skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. 
Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć i wyrzucili go. Now, listen to this part. This is so good. Posłuchajcie. <laughs> Verse 35. 35 wersecie. Jesus heard that they cast him out and when he had found him, he said unto him, do you believe on the Son of God? Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go odnalazł, zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Jesus went looking for him. I Jezus poszedł i szukał go Jesus found him. i odnalazł. Can you picture it? Czy możecie to sobie wyobrazić? The man can see, but he hasn't got the healing he needs. Ten człowiek widzi, ale tak naprawdę nie doświadczył jeszcze tego uzdrowienia, którego tak naprawdę potrzebuje. The work of God is not finished until this happens. Dzieło Boga nie zostanie zakończone, dopóki to się z nim nie wydarzy. The work of God is to believe. Bo dziełem Boga jest to, że ktoś wierzy. So Jesus finds him. Więc Jezus go odnajduje. And Jesus asks him this question. Jezus zadaje mu to pytanie. Do you believe on the Son of God? Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? And he says in verse 36, he answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? On, and, go ahead. On zaś na to, kto to jest, Panie, aby mógł w Niego uwierzyć? And Jesus said unto him, You have seen him, and it is he that's talking with you. Jezus powiedział, jest nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z tobą rozmawia. The guy's got eyes to see. He looks at Jesus and Jesus says, you're, you're looking at him now and he's talking with you. Je, ten człowiek ma już oczy i widzi i Jezus mu mówi, że tego, którego teraz widzisz, czyli mnie, to ja jestem tym. And maybe the best word you could ever read. Może to są, to są chyba najwspanialsze słowa, które można the man przeczytać. The said, Lord, I believe and he worshiped him. Bo ten człowiek mu odpowiedział: Wierzę Panie i złożył mu pokłon. <laughs> I believe. Wierzę. Like light came in again. To światło ponownie weszło. Out of darkness. Z, y, wyciągnęło go z ciemności. And you know what it did? It not only saved him. I wiecie, to światło nie tylko go zbawiło. But this man did something that Every Jew should never have done. Ale ten człowiek zrobił też coś, czego żaden Żyd nigdy nie powinien zrobić. He started to worship a man. Zaczął uwielbiać człowieka. You only worship God. Dlatego, że tylko można było uwielbiać Boga. And he got an understanding of who Jesus is. Ale on zrozumiał, kim Jezus jest. And he worshiped i oddał mu pokłon. Oddał pokłon Jezusowi. So good. To jest takie dobre. Now, we talked about sent. Więc mówimy o posłanym. Jesus says that he is the light of the world. Jezus mówi, że jestem światłością świata. Turn with me to Matthew chapter 5. Przejdźmy do Mateusza 5. And we're gonna read <coughs> verse 14 and 16. Werset 14 i 16. It says, "You are the light of the world." Wow. Mówi werset 14. Wy jesteście światłem świata. Jesus says he is the light of the world. Jezus mówi, że on jest światłością świata. And then Jesus says to us, you are the light of the world. A potem Jezus mówi do nas, wy jesteście światłem świata. And look at this in verse 16. I zobaczmy jeszcze werset 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Więc Jezus posłał tego niewidomego do 
sadzawki Siloe. Now he's sending us. A teraz posyła nas. We are now the light that teraz, he is to the world. Teraz my jesteśmy światłem dla świata. Pointing to the true light, Jesus. Oczywiście wskazujemy na prawdziwe światło, którym jest Jezus. And inviting people to come to the pool of Siloam to be refreshed and seen. I zapraszamy ludzi, żeby też weszli do sadzawki Siloe i byli odświeżeni. Now, just a couple more places. Second Corinthians 6. Jeszcze kilka miejsc, zobaczmy. Drugi Koryntian 6. Verse two. For he said, I have heard thee in a time accepted and in the day of salvation have I secured thee. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Czytamy bowiem w czasie przychylności wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Właśnie teraz jest czas przychylności, teraz jest dzień zbawienia. When's the day of salvation? Kiedy jest dzień zbawienia? Now. Teraz. It's right now. Dokładnie teraz. It's amazing we can be part of the now with God. My możemy być tą częścią teraz z Bogiem. He has sent us at an acceptable time. That, that's the church age time. On nas wysłał w tym czasie przychylności, to jest era Kościoła. Since Acts 2, there is now the light of the world coming in. Od czasów opisanych w dziejach apostolskich 2, to jest ten czas przychylności. Okay, our last place. Czas uh, światła, światła John chapter 4. Teraz zobaczmy Jana 4. Verse 34. 34. Hmm. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Say not you, there are yet four months and then comes the harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Wtedy Jezus powiedział, Moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Czy wy sami nie mówicie, jeszcze cztery miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom. Są już dojrzałe. I 38 werset. I sent you to reap that whereon you bestowed no labor, Other, men's la other men labored and you are entered into their labors. Ja was posłałem, abyście żeli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Wow, say not this in a few months. Nie mówcie, że jeszcze kilka miesięcy. Now's the time. Teraz jest czas. There are people hungry to know who God is. Jest są ludzie naokoło nas, którzy są głodni tego, by wiedzieć, kim jest Bóg. Ten świat jest wypełniony ciemnością, ślepotą i Jezus otworzył nasze oczy i wysyła nas tam i saying the harvest it's ready right now. I mówi, że już żniwa są, już pola dojrzałe. It's been going on for 2000 years. I to, 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 te żniwa już trwają od 2000 lat. And the harvest will end. The harvest will stop. I kiedyś żniwa się skończą. When Jesus Christ comes back, gdy Jezus przyjdzie z powrotem, the church will be taken away. To kościół zostanie zabrany. And God is saying, I am giving you this privilege. A ja, Bóg nam mówi, dałem wam ten przywilej. I'm sending you. I posyłam was. And you will represent who I am. I będziecie reprezentować to, kim ja jestem. And you will bring people to the pool. I będziecie przeprowadzać ludzi do sadzawki. Where the mud can be washed out. Gdzie będą, gdzie ich to błoto z ich oczu będzie mogło być obmyte. And the eyes can see. I ich oczy mogą będą w stanie widzieć. Amen. 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 Okay.